வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குழு அன்பர்களுக்கு இனிய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் ஜெயலட்சுமி கோவை சரணம்பட்டி மனவள கலை மன்ற அறக்கட்டளை குரு பூர்ணிமா ஒரு சிறப்பான நாள் பௌர்ணமி என்று குருவை நினைத்து வழிபடக்கூடிய ஒரு நன்னாள் என்று மனவளக்கலை அன்பர்கள் என்று எவ்வாறு சிறப்பாக இந்த பௌர்ணமியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பதை பற்றிய ஒரு பயனுள்ள பதிவாக இதனை வெளியிடுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பௌர்ணமினாலே சிறப்பு அதுவும் குரு பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாள் என்று குருவிற்காக ஒரு நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரு நன்னாள் ஏற்கனவே நம்ம ஜாதகத்தில் குருவின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருப்பவர்களுக்கு இயல்பிலேயே இந்த பிறவியில் ஒரு குரு கிடைப்பார் மனவள கலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அமைப்பிலே அப்படி இருக்கிறதுனால தான் குருவின் ஆதிக்கம் நம்ம கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஏற்கனவே குருவின் திருவருள் பெற்றவர்கள் நாம் அனைவருமே தீட்சை அப்படின்னு கூடிய முறையின் மூலமாக வழி வழியாக குருவின் உயிரை உள்வாங்கியிருக்கிறோம் வெறும் மகரிஷியின் உயிராற்றல் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு கிடையாது அவர் பல குருமார்களை நாடி அறிவு தெளிவு பெற்றிருக்கிறார் அத்தனை குருமார்களின் அறிவும் தீட்சை மூலமாக அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது கூடவே இவரோட ஆராய்ச்சியும் சேர்ந்து முழுமையாக தீட்சை மூலமாக நமக்கு அந்த உயிரின் மூலமாக அறிவு விளக்கம் பெறுவதற்காக ஒரு உதவி ஆன்மாவின் உதவி நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது குருவின் உயிர் நமக்குள்ளாக வந்தாச்சு தீட்சை மூலமாக பெற்றிருக்கிறோம் எந்த அளவில் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் நம் வாழ்வில் மேம்பாடு வந்திருக்கா இதையெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் தாய் தந்தை உடலும் உயிரும் மட்டும் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ நாட்கள் வாழ்ந்து வந்தோம் இப்போது உதவி செய்வதற்காக குருவின் உயிர் நமக்குள்ளாக வந்திருக்கிறது அதை எவ்வளோ தூரம் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பௌர்ணமி நாளில் நினச்சி பாருங்கள் மனவளக்கலைக்கு முன்பு உங்கள் வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருந்தது மனவளக்கலைக்கு பின்பு ஒரு குரு கிடைச்ச அப்புறம் அது எப்படி இருக்குது குரு நேராக வந்தார்னு கிடையாது யாராவது ஒரு ஆசான் மூலமாக ஆசிரியர் மூலமாக அந்த உருவத்தில் அந்த உடலில் அந்த குரலில் வந்து அவரோட கருத்துக்களை சொல்கிறார் இப்போ உங்களுக்கு ஆசிரியராக வந்தது யாருனா குருவே தான் வந்து அந்த உடலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ ஒவ்வொருவருமே இன்றைக்கி நமக்கு தீட்சை வழங்கின ஆசிரியர்லேருந்து அறிவு தெளிவு கொடுத்த ஆசிரியர்கள் வரைக்கும் அத்தனை பேரையுமே நினச்சி பார்க்குறோம் ஆன்மா ஒரு மேம்பாடு அடைஞ்சிருக்கு ஒரு குரு கிடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை குருவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஆன்மாக்கள் நாம் எல்லாருமே ஒரு நல்ல இறைநிலை உணரக்கூடிய தகுதி இருக்குன்னு குருவே நம்மை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு தீட்சை கொடுத்துருக்கிறாரு வாழும் காலம் வரை குருனா என்ன தீட்சைனா என்ன ஆன்மீகம்னா என்னன்னு தெரியாமலே வாழ்ந்து முடிக்கும் நபர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம போய் சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு புரியாத அந்த ஆர்வமே வராது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஆன்மாவின் பயணமும் தனிப்பட்டது தனித்துவமானது நிறைய மனவளக்கலை அன்பர்களின் இயக்கமே தான் மட்டும் வந்துட்டோம் தம்ம கூட குடும்ப உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இதில் கொண்டு வர முடியல அதெல்லாம் நான் நினைத்த ஒரு மனிதரை மாற்றம் நினைக்கிறேன் அவங்களும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் நடக்காதுங்க அந்த ஆன்மாக்கு அந்த தேடல் இருக்கணும் அந்த தேடல் இருக்கிற ஆன்மாவுக்கு தான் அது கிடைக்கும் அதனால் அந்த வீண் முயற்சி எல்லாம் கைவிட்டுட்டு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கா அதை வச்சு எப்படி நம்ம முன்னேறலான்ற ஒரு தெளிவு நிலை நமக்கு வரணும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு இந்த குரு பௌர்ணமி குரு பூர்ணிமா அப்படின்ற நாளை ஒரு விழாவாக நம்ம கொண்டாட இருக்கிறோம் இன்று நம்ம என்ன செய்யலாம்னா பஞ்சபூத நவகிரக தவம் செய்து இன்றைக்கி மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஆரம்பிக்குது நாளைக்கு காலையில் பதினோரு மணி வரைக்கும் நமக்கு அந்த பௌர்ணமியோட டைம் இருக்குது இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் நல்லா ஆன்மீக மேம்பாட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க பஞ்சபூத நவகிரக தவம் ஏற்றுறோம் குரு அப்படிங்கிற கோள் மேலே அதிகமான நேரம் மனதை செலுத்தி தவம் ஏற்றுகிறோம் ஏன்னா குருவின் ஆற்றல் இன்றைக்கி முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கப் போகிறது சங்கல்பம் செய்ய தெரிந்தவர்கள் இன்றைக்கி மதியான பன்னெண்டுலேருந்து நாளை காலையில் பதினோரு மணிக்குள்ளே நீங்கள் சங்கல்பம் செய்து உங்களுடைய வாழ்வின் மேம்பாட்டிற்கான எண்ணங்களை வலுப்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் 
குரு கொடுத்த கலையை எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிற ஒரு அகத்தாய்வு இன்னைக்கு நம்ம செய்கிறோம் நானும் ஒரு மனவள கலையில் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் எம்ஏ முடிச்சிருக்கேன் பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கிறேன் இவ்வளோ வருஷம் அனுபவம் இருக்குது அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது எவ்வளோ தூரம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்கன்றதுல தான் அவங்க வாழ்க்கையில் மாற்ற வருமே தவிர இந்த பெத்த பெருமையில் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இவ்வளோ நாள் எப்படியோ போயாச்சு விட்டுருவோம் இந்த குரு பௌர்ணிமா நாளில் ஒரு சபதம் எடுப்போம் குரு எனக்காக கொடுத்த கலையை என்னை நம்பி ஒரு கலை கொடுத்துருக்குறாரு அதை நான் கரெக்டாக செய்வேன் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க தியானம் செய்யுங்க காலையில் பயிற்சி செய்யாட்டி கூட உணவு எடுக்காத வயிறு காலியாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒரு பயிற்சி செய்துருங்க தியான முறைகளை பண்ணுங்கள் துரியாதீத தவம் நல்லா பண்ணுங்கள் குருவின் உயிர் கலப்பு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் துரியாதீத தவத்தில் அதையெல்லாம் ஏற்கனவே உணர்ந்த ஒரு ஆன்மா நமக்குள்ளே இருக்குது கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சால் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும் ஆனால் ஒரு முயற்சியுமே எடுக்க மாட்டோன்னு நம்ம இருந்தோன்னா யாராலையும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது அது போல் துரியாதீத தவம் அதிகாலை நாளைக்கு பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு நீங்கள் செய்யுங்க ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சியில் கண்ணாடி பயிற்சி தெரிஞ்சவர்கள் குறிப்பாக செய்யுங்க அதுலேயும் குருவின் உயிர் கலப்பு உங்களுக்கு நிறைய வருது குருங்கிற கோள் மேலே மட்டுமே மனதை வைத்து அரை மணி நேரம் தவம் செய்யுங்க பொன்னிறமான கோள் குரு அது பொன்னிறமான காந்த அலைகளை வீசி கொண்டுள்ளது அந்த காந்த அலைகள் நம் மூளை செல்களோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடையது அப்போ தவத்தை செய்கிற மாதிரியே நீங்கள் உட்காந்து இட தூய்மை அருள் காப்பு அனை தந்தை ஆசான் வணக்கம்லாம் சொல்லி குருவை மட்டுமே நினைத்து அந்த கோளை மட்டுமே நினைச்சு பொன்னிறமான கோளாகவே நீங்கள் மாறும் பொழுது பொன்னிறமான காந்த அலைகளை உங்கள் உடல் ஈர்த்து கொள்ளும் நல்லா தவம் பண்ணுங்க நாளைக்கும் அதிகாலை நேரம் முழுக்க இருக்கு நீங்க நல்லா பயன்படுத்துங்க நல்ல அகத்தாய்வுக்கு இந்த நாளை பயன்படுத்துங்க முடிஞ்சா மௌனம் போடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது குறைஞ்சது ஒரு மௌனம் போட்டு உங்களை பத்தியே நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நல்லா வாழ்த்துங்க எல்லாரையும் உங்க குடும்ப உறுப்பினர்களை நண்பர்களை எல்லாம் வாழ்த்துங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுங்க மனமாற யாரெல்லாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் உதவியாக இருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் நினச்சி நன்றி சொல்லுங்க எல்லாரையும் மன்னிப்பு வழங்குங்கள் யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் மன்னிப்பு கொடுக்க நினைக்கிறீங்களோ கொடுங்க யார்கிட்டலாம் நீங்கள் கேட்க நினைக்கிறீங்களோ கேளுங்க இந்த மௌனத்தில் இந்த குரு பௌர்ணமா அன்னைக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு பன்மடங்கு பலன் அதிகம் அதுவும் நாளை கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் சண்டே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க டைமை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க மிகச்சிறப்பாக இந்த குரு பூர்ணிமா உங்களுக்கு திகழட்டும் சும்மா குரு ஃபோட்டோ வச்சு பொட்டு வச்சு பூ வச்சு விளக்கேற்றி வைக்கிறதுனால மேம்பாடு வந்துருமானா இல்லை அவரோட கருத்துக்களை நீங்கள் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணால் தான் மேம்பாடு வரும் அதுதான் குரு காணிக்கை நீங்கள் கொடுக்கறது குரு என்ன சொல்கிறார்னா நான் கற்ற கலைக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்த கலைக்கு நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய குரு காணிக்கை உங்ககிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணத்தையெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் அதை காணிக்கையாக ஏற்றுக்கிறேன் நீங்கள் என் கருத்துக்களை பிடிச்சிட்டு நல்லா வாழுங்கன்னு சொல்கிறார் இப்படி ஒரு சிறந்த குரு கிடைக்க நம்ம எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் ஆன்மீகம் பேரால் கொள்ளையடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திற்கு நடுவே எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சுயநலம் இல்லாமல் தான் கற்ற கலவை கல் கலையை ஒரு இம்மி அளவு கூட மிச்சம் வைக்காமல் அப்படியே இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் வாழும் காலம் வரை அந்த ஆன்மா இயங்குனது இன்னும் நிறைய பேருக்கு சேர்க்கணும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு சேர்க்கணும் 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 இது மட்டும்தான் தீராத ஆசையாக இருந்தது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் மனவளக்கலையை பிறரிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு அதற்கு முதலில் நாம் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அதை உணர்ந்தவர்களாக வாழ வேண்டும் அதை நம்ம செஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை பார்த்து பலரும் அந்த கலையை கற்றுக்கொள்ள வருவாங்க அந்த காந்தம் அந்த பவர் உங்ககிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட கற்றுக்கொள்ள வருவார்கள் மாணவர்கள் அதை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சிகளை இன்னைக்கு நீங்கள் செய்கிறீங்க நல்ல தனாகர்ஷண சங்கல்பம் பண்ணுறவங்க பண்ணுங்க எல்லாம் உங்களையே நினச்சி ஒரு நூறு தடவை இரநூறு தடவை தன்வாழ்த்து சொல்லுங்க இந்த நாள் மிகச்சிறப்பான நாளாக அமையும் குருவின் ஆற்றலை முழுமையாக வாங்க போகிறீங்க குரு உருவத்தை மனதில் நிறைத்து வாழ்த்துங்க எல்லாருமே நன்றி சொல்லுவோம் தாய் தந்தைக்கு நற்றி நன்றி சொல்லுவோம் அவங்களோட ஒரு முன்வினை பதிவில் நல்வினை பதிவுகள் இருந்ததால் மட்டும்தான் நமக்கு குரு கிடச்சிருக்கிறாரு அதனால் ஆன்றோர்கள் அனைவருக்கும் நாம் நன்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு இந்த ஆன்மா தூய்மை அடைவதற்கு ஒரு குரு கிடைக்க பெற்றமைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கண் விழிக்கும் போதும் நாம் நன்றி சொல்லி அந்த கருத்துக்களின்படி வாழ முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்தாலே இயற்கை அதற்கேற்ற அத்தனை வாய்ப்புகளையும் நமக்கு அமைத்து தரும் என்று கூறி 
அனைவருக்கும் குரு பூர்ணிமா நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்க வளமுடன்